sasa uko kwenye nilikuwa na dhurura mimi nilikuwa na dhurura tu nikilala na wanaume <laughs> ukipata huyu <laughs> anaenda na lala na wewe alafu anakupea mali pa kulala wakinipea zile pesa nilikuwa nachukua ninaweka nikapata fedha tena ya kurudi Nairobi mm. mamangu Sofia Mdhoni ningetaka ujue watoto wako wenye uliacha nyuma Zipora na Eric wako, wako bado wanakuhitaji kama huko ninajua haikuwa mapenzi yako juu hauko unajua pale umeolewa Hello and welcome to today's episode of Candid with Yvonne and today we are hosting our first episode at Sandalige. very nice products that you can choose a variety of colors from and today we're joined by one Zipora Kerubo all the way from Mombasa a young girl who has gone through so much challenges so much pain but she's still strong and she hopes that things will turn up for her so thank you so much for joining us and I'll welcome Zipora Kerubo karibu sana kwa show thank you kwa majina anaitwa Zipora Kerubo mhm kwetu ni nyamasibi na mimi ndio first born kwetu kuzaliwa nimezaliwa Rimuru. Okay. Na mamangu alikuwa mkikuyu. Okay. So tulikaa nimezaliwa Rimuru pamoja na pradhangu. <laughs> Wakati kuna time ilifika babangu akakosana na mamangu. Mm. So ikafika wakatengana. Mamangu akaenda kivyake na baba sasa akabaki na sisi wawili so kutoka hapo babangu akaandia metulea akafika akaanza kugonjeka mm. aka tamie alianza kugonjeka akakufia tu hapo hapo limuru so tukapelekwa nyumbani kwa nyanya yetu mm. wakati tulipelekwa nyumbani mama yetu sasa mamangu hata simjui Nasikia anga tu ni mkikuyu alikuwa anaitwa Sofia Mdhoni kutoka Nyeri. Pati mm. yeye najua tu hakupas. Na siyesi nikamplem juu fenye nasikia story ya kwa amefika huko kwake kwenye ameolewa. Mm. Waliowania town wakaza na wakachania hapo. <laughs> so fenye tulipelekwa kwa nyanyangu. Tukakaa hiyo ilikuwa 207 babangu akipas so tukakaa na nyanya ikafika 2010 that time nilikuwa class 4 nyanya akafa mm. na sasa ikabidi tuseparatiwe pradhangu apelekwe kwingine na mi nipelekwe kwingine mi nikapelekwa kwa aunti yangu na yeye akachukuliwa na aunti yangu mwingine so tukaishi hivyo Sometimes tulikuwa tunafili kuonana pati ilikuwa hard. Juu mimi naishi mbali mm. na yeye anaishi mbali. <coughs> Mateso kwa upande yangu mimi nilikuwa nayapitia. Sometimes unaambiwa tunaenda tunalima, unarudi unaambiwa kuna lunch, yani unafanyishwa kazi, mm. kazi ngumu. <coughs> Kutoka hapo sasa mimi nikaona life imekuwa hard nikakuja na, na nilikuwa na Mr. Pradhangu pati yao kwa wananipeleka wana nimuone so siku moja mm. nikasema hii mateso imekuwa mingi na ninahitaji kuona huyu Pradhangu kwenye alienda mm. so nikapanga tu safari yani sikuwa najua tu kwenye naenda pati kuna ile njia na kumbuka tulipitia time yenye nilienda kwa huyu aunt yangu mm. so tukaanza nikaanza safari nilirauka asubuhi na mapema sasa hapo tena nimepotea njia. So nikapata mtu akaniuliza waenda wapi? Nikamwelezea na nikamwelezea kwetu kwenye naenda. Huyo mm. <coughs> mtu akaniambia sasa hii hauwezi fika kwenu. So kitu chenye utafanya. 
ni twende kwangu ulale huko alafu kesho ikifika mi mwenyewe nitakupeleka kwenu Henyewe <laughs> nikaenda nikala nika, nika wakanipeleka kwa ile boma walikuwa wamepika wakanipa chakula nikakula kesho ilipovika hawakunipeleka mali mm -hmm. kesho ni, nangojea tu wanipeleke but oh. hawanipeleki siku moja tuka tukatumwa na kuna kamsiana tu kadogo kalikuwa hapo lakini kalikuwa rika langu mm. hiyo time nilikuwa class 5 so tukatumwa mtoni tuende kuchota maji kitu saa moja hivi kufika pale mtoni yani nikaona ni yani kufika pale kwa distance nikaona tu watu wengi wamejaa pale ah nikasema hapa jamani nikutenda eh mm. na saa hii sasa tunatumwa mtoni aje saa hii unaenda vipi na mbona pale watu wamejaa na uliza kale kasiana kananiambia ah twende tu twende tu miro yangu ikakataa nikarudi nyuma pole pole nika disappear mm. nika hepa nikaingia kwa maindi so from hapo nikakaa hapo nikaenda nikabishia jirani hapo penye nilimbishia nikamuelezea akaniambia he hiyo boma hata inkwangi mzuri aki ni bahati tu Hai kwangi mzuri kabisa wana kuanga wachawi. Mm. Hasa nikamwambia kutoka hapa akiutanisaidia aje juu mi nataka kufika kwetu. Mm. Mm. Hakaniambia sasa kitu chenye utafanya nitakupeleka kwa chifu kesho ndio uone fenye utafika kwenye. Kamuambia sawa kesho yake akanipeleka kwa chifu. Chifu akanipa watu paka nipeleka hadi nyumbani mm. kule sasa kwenye nimezaliwa. Hapo sasa radhangu kumbe hakuwa naishi hapo hapo hmm. kwenye nilienda ni kwa ngoli yangu mwingine mwenye anaishi ye peke, peke yake hapo nyumbani so radhangu nikawaulizia kwani radhangu alienda wapi akaniambia alichukuliwa na anzi yangu fulani hapo hmm. so nikawauliza anaweza fanya aje ni muone <coughs> akapigiwa si huyo anti akapigiwa simu radhangu akakuja so pia yeye akaanza kuniambia ile mateso anapitia mm. sasa mimi si kwa na la kumwambia nilimwambia tu afumilie juu sasa hiyo time mm. hakuna mwenye angesaidia mwingine <coughs> tukaongea na yeye kutoka hapo nikaelezea huyo ango yangu yenye napitia huko mm. e, fenye nilikuwa na teso na huyo anti yangu huyo ango yangu akasema wakakuja wakatuita wakaita familia wakatukalisha chini mimi hmm. nikasema kama ni kuwekwa mahali ninataka tuwekwe sisi wote na pradhangu hmm. eh tulelewe pamoja haya wakapanga tukakaa sasa huyu kwa huyo anguli yangu mwenye nilikuja kwake wakasema sasa tuishi hapo wewe na pradhangu sasa eh, hmm. sasa hapo ndo maisha ilikuwa was kabisa hata kuliko huko kwenye nilikuwa mm -hmm. Huyo mama alikuwa na watoto saba plus sisi wawili plus wao mm -hmm. chakula ni ile yani hata haionekani. Mm -hmm. Imagine nikapelekwa shule nyingine hapo inaitwa Kwale Primal hiyo time. Mm -hmm. Na pradhangu alikuwa class class 3 hapo. So hawa watu hawa makazini zangu mm. imagine walikuwa wana wanarauka asubuhi na mapema hawatuamshi wanatuacha kwa kitanda wao wanaenda shuleni mm. sisi ile ile time tu tutastukia tupate tuko tu kwa usingizi ndio tutamka tu, eh tuende shule kufika huko shuleni ni late tunapigwa sasa hizo hata hujakula breakfast mm. wameamka saa kumi, wakapika uji wakakunywa na wakaosha vyombo ndo wakaenda shuleni mm. hivyo hivyo yani maisha kilikuwa ngumu ikafika sasa nikagonjeka ikagonjeka yani hata kuna mwenye alikuwa anashughulika kunipeleka hospitali ulikuwa kiumo na wapi nilikuwa na umana tumbo alafu nilikuwa natabika sana mm. so hakuna mwenye huyo anti yangu hata ku nini hakupoza kunipeleka hospitali kabisa mm. so kutoka hapo nika nika kuna anti yangu huyo mwenye anaishi vacho akapigiwa mm. simu tu na majirani akaambiwa sasa hata kama hawa watoto hawana wazazi jamani mnawaacha tu wakufie huku si ukuje tu wapeleke umchukue hata umpeleke hospitali Huyo anti yangu ndiye akaja akanipeleka hospitali 
nikatibiwa kutoka hapo tena akaita ile mkutano akasema hawa watoto sasa itabidi tu ni wachukue nikae na wao kila chenye nitakula kidogo wakule tutakula na wao mm. saa tukachukuliwa hiyo time kulikuwa na hizi pesa saa sinaitwa je hizi pesa za orphans mm. zilikuwa zinatoka kila mwezi elfu ine hizo so, pesa at least zilikuwa zinatoka imagine lakini hakuna hatu kwa tunanunuliwa nguo yani chakula ilikuwa shida pesa zilikuwa zinatoka tu wakikula so time yenye yule anti yetu alichukua hapo ivacho tukaona at least maisha mm -hmm. imerudi normal by the way yeye yeah, alitulinda tu vizuri akatulea vizuri mm -hmm. nilipofika class 8 so hapo ndo bahati mbaya nikajipata ni kuna ball mm -hmm. na mwenye alinipatia ball ni mwenye pia yeye alikuwa shule pia yeye alikuwa mwanafunzi classic eh a a mm. akwa classic alikuwa form 3 okay. na mimi niko classic hasa mm. hapo hakuna mwenye alidiscover kama niko na ball hadi kafika 7 months ndo sasa watu wameanza kuona huyu ni kama ako na ball mm. nikapelekwa aunt yangu akanipeleka clinic akapata ni ukweli niko na mimba <laughs> nikafokewa hapo mm. but hakujamu ile sana so alikuwa anaelewa tu kidogo mm. akanirudisha kwa nyumba akaniambia nafaa sasa nianze clinic yeah. nikaanza clinic hadi nikakuja nikazaa mm. <coughs> hiyo time sasa exam ya class 8 ilikuwa tulikuwa tuna tunakaribia kufanya mm. exam so nikazaa kesho yake ni exam, exam. So, so mimi nikazaa kesho yake nilikuwa nimerejest ni exam mm. kesho yake nikaenda tu kufanya ile mtihani na mtoto wa one day na mtoto wa one day lakini nilikuwa namwachia huyo aunt yangu Eh, mm -hmm. sasa nilikuwa namkamulia maziwa na muachia naenda lakini lunch time nilikuwa naenda na mnyonyesha ndo narudi kwa exam. Eh, mm -hmm. nikafanya hiyo exam alafu nilipomaliza jamani hata sikujua kumbe huyu aunt yangu na yeye ameenda kinyume na mimi. Kuna mwalimu wa hiyo shule sasa kumbe ameongea na huyo mwalimu niende kuoleka kwa na kidanake imagine mwenye hata yuko normal kijana yuko normal lakini eh sasa mimi si kwa najua so ni msimizi sasa si nimemaliza exam na ngoja mm. tu nipelekwe form 1 mm. juu aliniambia hata kama umezaa tutafanya bado nini inaendelea. bado maisha inaendelea tutakupeleka mm. shule so mimi nilikuwa najua na napelekwa shule mm. yule aunt yangu akakuja siku moja akaniambia kerubo kuna shule hapo nitakupeleka uende uende usome hmm. diploma nikamuliza anti class kweli unaweza soma ukafika hmm. diploma hmm. kweli akaniambia eh kwani wewe hujui squeeze life ime change kabisa hmm. nikamwambia sawa aka ndio siku moja sasa akakuja akaorganize hmm. na huyo mwalimu nikafika pale akaniambia huyu mwalimu ndiye atakupeleka kwenye hmm. unaenda kusomea hmm. eh sasa mimi nikafurahi aya siku moja nikapaki nguo za mtoto akaniambia nipaki nguo za mtoto kidogo na zangu kidogo mm. nikapaka akaniambia tunaenda nini tunaenda na nipeleka hiyo shule mm. kufika mahali pale kumbe hata sio shule ni boma la mtu nikamuliza ntini hapa akaniambia eh ni hapa mm. kesho utafanya nini utapelekwa shule sasa una wasiwasi eh sina wasiwasi kabisa mm. mm -hmm. so nikakaa hapo hiyo siku kesho yake nikakaa mm -hmm. the next day ndio mother in law sasa anasema tu mother in law akakuja sasa mama ya yule kijana mm. <laughs> akakuja akaniambia mnafaa kwenda kupimwa mjulikane kama mko na HIV nikamuliza tu, tunaenda na nani akaniambia kwani ujambiwa lolote nikamwambia hapana si, si sasa mimi nilikuwa naona huyu kijana kijana hapo yani ayuko tu normal kabisa ni mtu hata ajerewi so ati mnaenda mnaenda kupimwa na Daniel eh ndio 
nikamuuliza ndio ukwambiwa nti yako akukwambia mimi nikamwambia sijui chochote si aliniambia ninapelekwa shuleni kaniambia hapana mwanangu umekuja kukua mke wa huyu kwani hata yeye hajakwambia mimi nikamwambia sijaambiwa nikamwambia tu sawa ina shida tutafanya nini tutaenda hiyo siku tukaenda jamani nilikuwa natafuta njia ya kutoroka lakini sikupata hiyo siku nika imagine tena niko na mtoto mdogo hmm? hiyo time tu ndo nilikuwa nimeza niko bado na mtoto mdogo sasa na uzuri wa yule mama hakunieka nilale na yule mwanaume kama hatujapimwa hmm. so kesho yake tena tukarudi bado hakuna vipi hmm. tena tukaambiwa turudi hiyo kesho yake so hiyo kesho yake kuna msichana wa huyu mwalimu alikuja pale akanipa 50 bob akaniambia in case ukienda hospitali huyu mtoto ni mdogo ukadunge nini shindano uchukue 50 kama wataitisha pesa hmm. nikamwambia sawa na sasa na yeye alikuwa ameniletea nguo juu hata sikuwa na manguo za mtoto eh, mm. za mtoto pamoja na zangu mm. juu sikubeba nguo so akani nini tuka ukaenda hospitali tukaenda hospitali na ile 50 babu niko nayo tukaenda pale hospitali tukafika huko tukapimwa hapo tulipimwa tukapimwa vizuri alafu afta kutoka mimi nikamwambia sirudi kwenye kwani nikamuuliza we unaniona mimi hivi na miaka yangu nikuje kuolewa na mtukaa wewe hmm. <laughs> sasa mko na mtu mwingine ni wewe na yeye ni mimi na yeye alafu nikawa ni mtoto alikuwa na hasira alikuwa anataka kunipiga na sasa hizo niko na mtoto mgongoni ha nikafia tu nduru mara moja hasa kuna watu walikuwa wanachuna majani chai hapo hai wakakimbia mara moja mm. wakaniuliza ni nini sasa nikaanza kuwaelezea mm. ha wakani, wakaniambia ifo sio vizuri unafanya mm. mtoto wa watu na ni mtoto mdogo na nilikuwa 13 years na ni mtoto Kwe. mdogo Kwe. jamani hamfai kufa, kufanya hivyo nikamwambia nikaambia nika, nika watu mwambie aniache niende uko na fea nikawaambia yeye niko na fea ya kufika kwetu ile 50 bob ile 50 bob hata sitaki kujua uko mbele mbele kutakuaje mm. toka hapo kiamo kama tena ninahitaji 50 bob nyingine ndio nifike kwa ile boma ya aunt yangu lakini juu sikuwa na hiyo pesa ilibidi nikatembea nikatembea na mtoto wangu mgongoni hadi <laughs> nikafika mm. so nilipofika kwa ile boma kuna kuna bibi ya kazini yangu alikuwa hapo hmm. so ameolewa hapo na kijana yanti yangu time yenye nilifika hapo wakati wale niona hivi waliniambia fanya nini rudi na hali umetoka hapa hatukutaki na huyo bibi ya kazini yangu akaniambia urudi ama mimi nitoke nikwache uolewe na na huyu kazini yako hasa uh-uh. akini kashanga sasa ni makosa gani nimefanya si nimerudi tu sasa kwenye nilikuwa mm. naishi ni makosa gani nimefanya <laughs> yule anti yangu kuniona yeye akuongea lolote jamani nikafukuzwa hadi sikupitia hata gate kabisa nienda nika sasa <laughs> una fukuzwa hadi nikaenda nikaruka fence Nafu akaanza kunitu <coughs> nitusi huyo mtoto unarukisha fence hata atakuwa mwizi sijui nini mimi ni wakati tusi so kutoka hapo nikatafuta tena mali pa kwenda sasa hapo nikashindwa tena nitaenda mm-hmm. wapi kuna kazini yangu alikuwa Nairobi hata sio kazini yangu mm. ni mtu tu yani wa, wa, ni mtu tu wa hiyo familia lakini sio kazini yangu riri mm. nikampigia simu nikamwambia tafadhali nikutafutie tu kazi yote hapo Nairobi nifanye nini nikuje huku mm. nyumbani maisha hainipeleki poa kaniambia kwa ni uendi shule nikamwambia akisiendi shule Kaniambia shida ni nini nikamwambia ni wrong story nikifika nitafanya nini nitakwambia haya akaniambia sawa akaniambia si utatafuta fare basi ukuje 
nikamwambia sawa hasa hapo nikaanza tu kutafuta fair nikipata mia naweka nikipata mia ani ile sasa si hapo sina mahali pa kukaa kabisa mm. ile tu kuzunguka ikifika jioni unatafuta pale unalala kesho yake inafika hivyo hivyo nikatafuta fair ikafika 600 mm. nikamwambia nimepata fair nikaniambia sawa basi njo lakini hakujua kama ninakuja na mtoto mm. so kufika pale nika akanipata country bus nikamwambia niko mahali kunaitwa country bus haya akanikuja kunikuja na nipata niko na mtoto akaniambia utafanyaje kazi na mtoto mm. mbona ukakuja na mtoto sasa nikamuliza nkini ningeacha mtoto wapi sasa niambia sawa twende basi uongee na huyo boss uongee na huyo boss kama atakubali ufanye nini utafanya kazi basi mm. na mtoto nikaenda pale nikafanya mwezi mmoja yule boss akaniambia nirudishe mtoto nyumbani ilikuwa kazi gani ya nyumba tu okay. nirudishe mtoto nyumbani siwezi fanya kazi na mtoto kwa sababu pia kuna mtoto mwingine hapo nafaa kulea eh hey. so nilikuwa nalea watoto wawili akaniambia wangu arudi nyumbani siku moja akanipa pesa zangu akaniambia hmm. nirudishe mtoto nyumbani alafu nirudi sasa haki nikiangalia mahali ninapeleka mtoto sioni but yani nikajipa ile nikasema yani nikafunga tu macho nikasema nitaenda nimwache kwa yule aunt yangu tu na nitoke piu ndio ninajua mtu yani hata kama atateseka yani hapo siku anataka kujua mm. lakini nikasema nitafanya nini nitamwacha wakati nilifika home nikafika kwa yule aunt yangu mm. nika nikaacha mtoto hapo na nikatoroka. Ulimwacha wapi specifically? <laughs> Nilimwacha kwa kuna ka street hapo. Huko nyumbani. Eh, nika Nikaenda mtu alikuona. Ah ah. Nikaenda nikamweka hapo, <laughs> nikatoroka. Mm. So lakini yani nilikuwa nasikia tu naumia. Mm. Yaani fenye nimemwacha pia akilia. Yaani nikaona tu ninaumia sana hata kama nilitoroka sikwenda mbali yani nilienda nikakaa nikakaa nikangoja mtu akuja amchukue sioni mtu <laughs> tena nikarudia yule mtu wangu mm. <laughs> tukaingia kwa hiyo boma na e, kwa hiyo boma ya aunt yangu sasa si nimelipa salary yangu ya ya one month mm. nikakuja nikanunua ka shopping ya tristi wasinifukuze tena mm. nikanunua ka shopping kidogo nikaingilia hapo kwa hiyo nyumba ya aunt yangu uliopata eh niliwapata mm. sasa lakini vile waliniona na shopping hawakushughulika oh. juu nilikuwa hiyo kazi nilikuwa nalipa 7k wow. so fare yenyewe nilikuwa nimetumia 600 hiyo time hadi nyumbani mm. niseme tu nilikuwa nimetumia 1k hizi pesa zingine niko nazo mm. nikafanya shopping nikaenda walifurahi hata hawakunifokea hawakuongea wow. lolote mm. walifurahi wakidhani nimekuja kuwasalimia nitarudi Kutu kazini mm. eh sasa nikakaa hapo sasa akinajiuliza huyu mtoto jamani nitamwacha wapi wacha tu nikaeka hapa mm. nitamwacha tu hapa juu hakuna mali pengine ninaweza perekana na yeye mm. sasa nikapigia yule kazini yangu simu nikamwambia mm. nipigia bosi simu mwambie narudi siku fulani kupigia bosi simu bosi akaniambia angeweza kufumilia hizo masiku zingine jua kuna mtoto mdogo ashachukua ashach mtu <laughs> nyumbani sasa maisha yakanikalia magumu kabisa mm. he haya chakula tumekula tumemaliza shopping yenye nilikuwa na <laughs> tena watu hawataki kuniangalia he eh? sasa kazi unafanya tu kwa hilo bo- boma kama punda mm. eh? yani yule mtoto yani huyo bibi ya kazini yangu jamani alikuwa ananitesea mtoto nikafika hapo siku moja nikaenda yani nikaenda na yule mtoto wangu mbali kabisa yani nilikuwa tu kwa barabara na ria nikapata kuna daktari mwingine hapo nikampata tu akiwa kwa gari sasa niko kwa barabarani tu nali akaniuliza ni nini ah nikamwambia saizo nini result sa classet shisha toka sasa mm. eh sasa mimi naona akiwenzangu wanaenda shule na mimi naumia tu 
Mm. Sasa huyo akaniuliza ni nini? Nikamwelezea nikamwambia akiko hivi na hivi. Akaniambia sawa usijali utachukua namba yangu anytime ukisikia kuongea na mimi utafanya nini ama ukihitaji usaidisi uta utanipigia simu. Haya nikakuja nikampigia simu nikamwelezea nikamwambia nataka nifanye nini? Nataka nirudi shule. Akaniambia sawa. So wakakuja wakakuja hadi kwa huyo anti yangu na bibi yake wakaongea na anti yangu wakamwambia huyu huyu msichana tunataka tunamchukua tumpeleke tu shule. tumpeleke shule wakanichukua waka, watu yani waka agree wakanichukua na yule mtoto wangu yani nika yani nikaenda nikalindwa tu kama mtoto wa bosi sasa oh. kiatu nikaenda nikanunuliwa pata socks pia mbili wow weza kuingia fomu yani sasa uniform mm. he ni kangara wewe <laughs> <laughs> mtoto wangu pia analindwa vizuri I, walikuwa na mtoto mmoja tena ni mkubwa mm. hasa yule wangu ndiye alikuwa mdogo mm. yani analindwa tu vizuri jioni narudi napata mtoto akopoa eh sasa kutoka hapo nikakaa nikamaliza hiyo form 1 mm. nikiingia form 2 wakarudi wale manti zangu wakarudi wakasema huyu msichana tunataka kumchukua kuna shule iko hapo ya wazungu imekuja tunataka kufanya nini Tumpe. kumchukua sasa tunashukuru kwa kuwa mmemulinda vizuri tunaona ako sawa lakini mahali imefikia wacha tumchukue twende akaendelee na masomo uko mbele mbele mm -hmm. kuna shule imekuja inachukua watoto mayatima wa matoto ma single mothers single fathers wanachukuliwa wanaenda kusomeshwa haya mm. akakubali akasema kama mumeamua kumrudisha shule ni sawa mm. na mimi nikaulizwa utanini unaenda nikasema ninaenda jamani na nimesikia ni boarding school si nikafurahi mm. <laughs> nikafika kwa yule anti yangu nikaacha mtoto hapo tukapeleka ni shule he yani hata sio shule tukapelekwa tena <laughs> tulipelekwa wengi kutoka kwa hiyo nini hiyo fireji wenye mayani mayatima tukapelekwa huko aku sasa yani siwezi sema ni shule kabisa juu hata hakukuwa na masomo hapo hmm. walimu tu ndo walikuwa ni yani walimu wa, wa, ni kama yani hawajasomea ile walimu ni hawa tu vijana wadogo wadogo walikuwa tu hapo hmm. hata wako wanafunza mimi sasa nikabaki he na mimi nikasema we hii maisha ya kushungushwa shungushwa hivi kufika hapa kufika hapa mm. sasa hii ni kazi gani na huyu anti yangu ndiye alinitoa huko nikarudi hadi huko na mtoto wangu kwa jamani eh mm. kwa yule daktari haki <laughs> nilifika kwa yule daktari hata si kuamini imagine yani kumbe yani niliachia mtu ile nafasi yangu hmm? Venye nilifika huko nikapata tena wamechukua msichana mwingine wanamsomesha wanamsomesha haki venye nilifika huko nikasinikambia huyo daktari si venye nilikuwa nafikiria haki ila shule mm. hata ina masomo naomba nirudi huko kwenye nilikuwa akaniambia jamani pole lakini kwa saa hii unaona huyu msichana mwenye kwa hapa ndiye alichukua nafasi yako so hakuna venye tunaweza kusaidia Mm. karudi kwa yule nikarudi sasa kwa yule anti yangu tena changamoto zikakuwa mingi kafika tena wakanifukuza nitoke kwa hiyo boma sasa nikasema at least saa hii mtoto amekwakwa sitoki na mtoto mtoto nitamwacha hapa juu sina specific press ya kwenda mm. <laughs> nitaenda tu saa hizo pradhangu na ya, yani mateso ni ile pradhangu mara ndio huyu niko na mtoto hatuna mali pa kukaa kwetu hata hakuna nyumba ile unaweza sema tu acha mwenda mkakae huko ni maisha ikakuwa ngumu mimi nikaenda mimi ni sasa mimi nikaanza nikaanza tu na kuzunguka zunguka sina mali pa kukaa nikapigia huyu kazini yangu mwenye alinileta kazi nikampigia 
akamwambia yake ninakuomba tu unitafutie tu kazi nikuje sasa hii mtoto nitamwacha nyumbani nitafutie tu kazi yote nitoke hapa nyumbani akaniambia sawa siku moja akakuja akanipigia akaniambia sasa kuna mali nimepata kazi tafuta fea sasa huko kwenye nilikuwa na zurura mi nilikuwa na zurura tu nikilala na wanaume ukipata huyu anaenda na lala na wewe alafu anakupa mali pa kulala wa kinipea zile pesa nilikuwa nachukua ninaweka nikapata fea tena ya kurudi Nairobi mm. <coughs> after nimerudi Nairobi yule kazi yangu mm. ikaenda kwake <coughs> kumbe sisi eti alikuwa amepata kazi nikakuja tu nikae kwake ndio na nitafutie kazi mm. siku moja akaniambia nimekosa nimekosa kazi sasa itabidi ufanye nini urudi nyumbani alikuwa ni shina bonake hapo mm. nikamwambia sawa sasa fea nitatoa wapi siku moja akakuja akiwa amelewa kabisa alikuwa nakunywa akaniambia sasa sikutaki kwa hii nyumba mimi ni mimi ni mtu niko na bwanangu sikutaki kwa hii nyumba uone fenye utafanya mm. haki nikamuuliza sasa nitaenda wapi na hapa hakuna mahali ninajua akaniambia sitaki kujua ufanye nini toki hapa. He, si nikatoka. Nikatoka hapo, nilikuwa na 50, nikapanda gari, nikakuja hadi hadi huku country bus. Sasa kufika huku country bus sijui nitafika nyumbani aje. Mm. Nikaanza kutembea. Ah, kuna mwanume mwingine aliniona, nimesimama hapo for long, akakuja akaniuliza, "Mbona umekaa hapa hivi?" Nikamwambia, "Ah, hapa." ni siku mufita nikamuelezea eh nikamuelezea kuko hivi na hivi hmm. kaniambia na sasa siku na sitangu basi anatafuta mfanyakazi hmm. tuende nikufanye nini nikupeleke huko umfanyie kazi hmm. nikamuuliza ni wapi hmm. sio mbali akaniweka hapo kwa hiyo gari yenye alikuwa akanilipia fare hmm. <laughs> kumbe mwanaume ananipeleka kwao na kwa ni wapi ukambani kumbe mwanaume ananipeleka ukambani tukaenda na kwa ameniambia chochote so tukaenda hapo ukambani kumbe hivyo hivyo ndivyo nilienda kukua bibi ya mtu bibi yake sasa sasa bibi yake mhm uh-huh. ah ni so, kama ndio wapi uko kwa kwa <laughs> ukambani place inaitwa makweni uh-huh. unapita mahali kunaitwa nini nunguni mm-hmm. kikoko unaingia huko chambeke mm-hmm. huko ndiko nilikuwa sasa nimeolewa ndoa yangu ya kwanza ilianzia hapo nika so nikakaa na huyo mtu mm-hmm. juu sasa siko anajua ninarudi aje sina fair sijui na ushafikishwa na ulikuwa umeambiwa unapelekwa kazi sasa ushafikishwa ah hapo ananiambia mm-hmm nimekuleta tu ukae ukae kai kidogo ndio nikiendelea kukutafutia kazi au unaendelea kukaa kidogo aje mko na mtu kwa nyumba nyumba moja mm, unamfuria mnafanya nini kazi mnamkia kama kawaida siku moja ndiye alikuja akaniambia sasa nita nataka ufanye nini ukue bibi yangu eh nikamwambia bibi yako sasa hapo nika, yani unaona fenye pia si kwa na amani mahali pa kukaa yeah. nikasema tu ah wacha tu eh kama nikuolewa sasa wacha tu niamue niolewe mara moja mm. nikae tukakaa tukaanza kukaa hapo mwanzo mwanzo vizuri hakunionyesha madharau eh hakunionyesha madharau sasa kumbe huku ni fenye huku nyuma nilikuwa nazunguka zunguka na wanaume kumbe nimebeba mimba mimi mwenyewe na sijui kama niko na mimba <laughs> kumbe nimeenda kwa wenyewe na mimba tena eh huyo mwanaume sasa yende alikuwa ananiuliza kwani how comes yani umenona aje hivi mimi namwambia tu hii ni mwili yangu ah hii ni mwili yako kweli namwambia eh Like, yani kumbe yeye alikuwa na ile experience juu mimi hii mimba ya kwanza yenye nilibeba si kwa yani si 
si kuona sijui ile kutambika tabika nini nini si kuona ilikuwa tu imenyamaza sasa hapo akakuja fenye niko mlezi saa zingine ninatambika akaniambia we itabidi nimekupeleka hospitali ukapimwa mimba tukaenda tuka hospitali nikapimwa mimba nikapatikana uko nayo nikapatikana niko na mimba walijua uko na mizinga Ha, mimba ilikuja kujulikana baadaye afta nimefanyiwa scan. Mm -hmm. Eh, so ilikapatikana ili niliingia hapo kwa hiyo boma nikiwa na boli ya 3 months. Eh, so akajua obvious siya. mimba sio yake. Alireactaje? Mm, sasa hapo mateso ndo yalianza. Oh, akaanza kunitesa. Akaanza sasa kunipiga tena niko na mimba. Ti tena sasa hizo niko na mimba ya 7 months unapigwa yani unapigwa kama sijui nini mtu anaweza chukua wow. tai meza akakugonga lakini Mungu naye ni nani na nilikuwa analia hmm, nilikuwa na stress lakini hiyo mimba ilikuwa tupo kabisa hmm. sikupata yani hata sikupata hiyo eh, complication yoyote hmm. nilikuwa napigwa hivyo hivyo na mimba yangu iko tu hapo hapo so tukaka hapo nikakuja ni lakini baadaye akakuja akaniambia ni sawa mimi ndo nilifanya nini niliamua kukuchukua mm. sasa hata sikukuuliza iko vipi mimi ndo ndo nilichukua ita, itabidi ni accept mm -hmm. eh yeah. mm. so akakuja akakubaliana na nilikuwa nimemwambia niko na mtoto home mm. kaniambia ni sawa ina shida tukakuja tukapanga na yeye tukaenda kuchukua yule mtoto nyumbani wow. Tukaenda vizuri akiwa na wazazi wake wawili. Ah. Tukaenda nyumbani vizuri, sherehe ikafanywa vizuri, tukachukua yule mtoto. Tukarudi ukambani, maisha sasa ikaanza. Hmm. Yule mwanaume sasa wacha arudi akae mbaya kabisa. Huyu mtoto mwenye ulileta. Nilileta aki alikuwa anampiga. Oh, alikuwa anamchapa. Alikuwa mtoto wa alikuwa 5 years. Hmm. Mtumdua. alikuwa anapigwa haki yani alikuwa sasa hapo hakuwa na kazi unaona sasa unaelewa tu ile maisha ya kukaa ushago mm. ni lazima muasol mimi nilikuwa natoka nimfuata wa mama wengine ninaenda fibarua e, kutoka hapo na, ni, yani nikimwacha sasa mostly ni mtu mwenye kwa anapenda kufanya kazi mm. so mimi ndo nilikuwa naenda kibarua napata pesa tunakuja tunanunua chenye hakuna mm. kwa nyumba mm. tunakula hata saa zingine ninaenda hizi yani u, yani unaenda kama mtu ana pesa anakuwekea mahindi unanielewa huko kibarua hey. unaona huko kwa, kwa huko kibarua ukienda kama huyo mtu ana pesa za kukulipa anakulipa na mahindi, eh, na mahindi. Ah. Eh mm -hmm. so nilikuwa naenda hivyo hivyo mahindi kaja kwa nyumba marawi kaja kwa nyumba sasa wow. hata tu kwa tuna lack food stress ni mimi nikimwacha na watoto wale watoto hata kakadogo alikuwa tu anakapiga alikuwa tu anawachapa yani sometimes mtu anapiga mtoto hadi una hadi yani anachapa mtoto hadi mtoto anajipupulia na naambia yule mtoto chukua hiyo pupu na mikono ufanye nini ah. uweke kwa mdomo hmm? huyu mtoto wangu kijana sasa huyu first born hai akaanza kulewa anafuta bangi ana, ananishikia kisu siku ananiambia wewe siku moja nitakunyonga na nikurushe kwa cho juu hata hakuna mtu mmoja wa kwenye anajua huku kwenye ulileto nitakupiga na hao watoto wako wenye ukuja na wao hapa hmm aki nilikuwa analia yani alikuja tu anatuchapa zote hadi na mtoto hiyo time nilikuwa na 16 years sasa hmm? mama watoto wawili <laughs> ilikuwa na 16 years mama watoto wawili mm. eh, life ikakuwa hard kwa ndoa yani aki ninajiuliza kwani Mungu mimi nilikosea wapi hmm? na hii miaka yangu mbona nipitie maisha kama haya mm. nilikuwa nauliza tu yani sikupata jibu wake nikaka hmm. nilifika vipi ndo katoka kule sasa hapo hmm. alikuja akapiga huyu mtoto wangu hadi akamfunja hii mkono huyu first born huu mkono ukafanya nini akafunja mkono na mimi sikuwa najua mimi nilikuwa nimeenda kibarua kama kawaida hmm. na nimemwacha na watoto so 
akanini akapiga mtoto hivi mtoto huu mkono uka ukatokana akafunja mkono sikurudi fenye nirudi kutoka kibaruani si kumpata nikapata huyu mtoto mdogo peke yake ndio akakuwa kitanda nikampigia simu nikamuuliza yani ile roho ikas yani roho inadunda nikasema yule mtoto wangu ayuko na huyu babaki ayuko hapa kwani wameenda wapi nikampigia simu nikamuuliza mko wapi hmm. tuko hospitali mnafanya nini ni nani mgonjwa hakuna mtu mgonjwa sasa jinani ndiye ananiambia wewe uko hapa na mtoto wako amefunjwa mkono ndiye mtoto wako ndiye amepeleka hospitali sasa hizo sasa ninampigia simu ashiki hmm. sijui wameenda hospitali gani ah kukaka kidogo anarudi na mtoto mtoto amefungwa plasta hivi nikamuuliza kwani ni nini ni nini kimetendeka kwa mtoto hasa hapo fireji watu wa fireji washajua mwanamume amefanya nini amefunja mkono hasa vijana waka wakajihami wanakuja kutafuta mwanamume wa mtandike mwanamume mm. sijui alisikia fununu aje akafanya nini akatoroka mimi wanaume wakakuja kwangu usiku wananiuliza hebu fungua hii mlango mm. kafungwa frani yako wapi nikamwambia yuko sijui alienda wapi na mtoto anaendeleaje nikamwambia mm. mtoto ndio huyu ametulia tu sasa sinilikuwa kuna ile picha alikuwa amepigwa na ile ni zile tare za kumrudisha aende kuangaliliwa hiyo mkono he mwanaume sasa hapo tena akatroka akafanya nini akaenda sijui sasa alienda wapi niko tu nikapigia watu wa kwetu simu nikawaambia ah manti zangu na angoli zangu nikawaambia sasa mtoto amefanya nini amefunjwa mkono chenye tunangoja hapa tena naona ni kifo mm. sasa simu nitamtie fea nifanye nini mm-hmm. nikuje nirudi wakaniambia sawa tutakutafutia nikaka nikaona sitafutii wi fea nikarudi kwa sile vibarua sasa tena nikimaji ni kwenye ninaenda pale nyumbani mateso ni mateso nikasema heli tu niende hivyo hivyo kuliko kuliko nikufie huko kwa wenyewe mm. heli nienda nikakufie huko kwetu hata kama kuna mateso nika nikaenda fibarua nikatafuta pesa fei katosha nikarudi nyumbani tena kwa yule anti yangu na watoto wangapi <laughs> wawili lakini wao wako wanajua tutu walikuwa wanajua mtoto mmoja ni wa hata hakuna mtu mwingine yani hakuna mtu ashawaijua hiyo story hakuna mm. mm. wao wa, 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 wanajua mtoto ni wa yule mkamba eh nikakuja nikakaa hapo nyumbani kuna mama mwingine nilikuwa nishajuana na yeye wa huko ukambani lakini anakaa Nairobi huyo mama alikuwa anaona tu fenye maisha fenye nina napitia maisha hapo Nairobi so yani hapo ukambani So huyo mama nikakuja nikampigia simu nikamwambia tulifika nyumbani tuko poa anitafutie tena kazi. Mm. <laughs> mama akaniambia sawa. Aki huyo mama alikuwa mzuri mkamba. Akanitafutia kazi, akaniita, mm. akaniambia niache first born nyumbani, niongee na ndi yangu niache huyu first born, niende na huyu mtoto mdogo. Akamnika nikaenda huko nikakaa na huyu mtoto mdogo kwake hadi yeye ndiye alinitumia fare. Mm. Mm-hmm. Nikaenda nikakaa na huyu mtoto mdogo kwake. Mm, akakuja akanitafutia kazi ya Mhm. Kuza Naisa sema je, vitu kama kinu hivi. Si unajua? Si mali mali. Eh. Ah. Akanini akanitafutia kazi hapo nikaanza kufanya. Mm-hmm. Nikaanza kufanya at least nikaona mm-hmm. <laughs> maisha tena ya economical tu yani alinichukua tu kama mtoto wake wow. kila kitu ananishughulikia mtoto pambas yani everything alikuwa ananishughulikia mm. mimi pale sasa pia nikipata pesa natuma nyumbani kwa yule anti yangu mtoto kwa sababu ya mtoto eh kwa sababu ya mtoto mtoto pia ashafikia wa kwenda shule ninamtumia pesa apelekwe shuleni after hapo mtu tukarudiana na bwanangu fenye tulikaka mtoto akarudi akagonjeka uh-huh. nikaka na yeye Kenya hospital uh-huh. nikakuja nikaambiwa mtoto ako na meningitis from hapo nikakaa Kenya na hakuna mtu alikuja kwa anakuja kuniangalia mpaka bwanangu hadi huyu bwanangu sasa uh-huh. sijui kwenye alienda 
nikakaa hapo si ikafika time ya kudischargeiwa pesa pia hakuna lakini kuna fenye niliambiwa pale hospitali unafaa ku wave ndio ufanye nini ndio uachiliwe mm. so nika wave nika nikatoka pale hospitali nikakuja nika kufika pale kwa nyumba nikapata yule bwanangu kumbe alienda na vitu zote kwa nyumba so pale ha, haishi tena eh, haishi tena hapo nikijaribu kumpigia simu hachukui so maisha maisha ilienda hivyo mm -hmm. nikaanza majirani wakanisaidia na vitu vidogo vya nyumba nikaanza kuishi tena upya so na yule mtoto wangu pale nyumbani nikakuja nikasikia anateseka sana pale nyumbani hata endi shule ikabidi nikamchukua nikaanza sa kuasoli na wote wawili huyo mtoto fenye nilimtoa hospitali bado alikuwa mgonjwa sana mm. Yaani nilikuwa ni niliambiwa nili niwe nampeleka physiotherapy kama kitu kama mhm mm tu tu twice per week mm -hmm. niwe nampeleka lakini sasa sikuwa na hiyo uwezo wa kumpeleka juu sikuwa na pesa mm -hmm. nilikuwa tunakaa na yeye hapo nikakaa na yeye 2019 2019 yote huyu mtoto akafika kapas 2020 mm -hmm wakati alipas nikapiga simu nyumbani nikasema mtoto amehaga so watu hawakushughulika alikuwa amekanga alikuwa na 2 years and a half so nikapigia nilikuwa naenda kanisani na watu wa kanisa walikuwa wanajua huyu mtoto ni mgonjwa hivyo hivyo watu wa kanisa wakakuja nilikuwa alikufia mpaka hospital wakakuja wakanipelekea yule mtoto Monchel wakaanza kuorganize fenye mtoto atapelekwa kuzikwa nyumbani by the way walinisaidia tutaka tukafikisha mtoto nyumbani yangu wangu mmoja akaanza kuleta shida mtoto aziku hapa hivyo hivyo hiyo time pia mtoto wangu akomgonjwa pradhangu pia mwenye ananifuata mdogo wangu ako na diabetes alienda hospitali aligonjeka sana kufika hospitali akambiwa hakuna diabetes. Mm. So hivyo hivyo after nimezika mtoto ndio tena nikarudi na Nairobi hapo kwenye nilikuwa naishi na huyu mtoto mmoja. Nikaka ndio tena nikapatana na huyu mwanaume wangu wa pili. So watu akaniambia ananipenda, akanipeleka kwa nyumbani, nikaona wazazi wake na nikaamua kuolewa juu pia life ya kukaa singo ilikuwa imenikalia hard nikaamua kuolewa so tukakaa Nairobi kidogo pipeline alafu akakuja akapata kazi Mombasa tukahamia Mombasa tukakaa Mombasa hiyo after nilikuwa 2020 August ndo niliolewa mm -hmm. so tukakaa mo nini hapo Mombasa wasfaisazi wake walikuwa wana complain mbona mbona sina dalili yoyote ya kushika mimba mm -hmm. sasa mwanaume anaanza pia kunichangia eh kuchange kwa nyumba sasa mm -hmm. mimi nilikuwa nasema Mungu kama kama ni mtoto anataka si unibariki tu na mtoto basi hao watu watulie eh sasa kutoka hapo nikakuja nika nikakaa nilikaa hapo like one year and a half mm -hmm. ndo sasa nimejipata from nilikuwa tuko mwezi wa ngapi sasa tuko June tuko June mm -hmm. sasa kutoka yani fenye nili discover niko na mimba mm -hmm. nikamwambia reaction yake haikuwa haikuwa mbaya mwanzo mwanzo so akaniambia ni sawa ina shida sasa kidogo kidogo nikaona ana overreact sasa tena ameanza kubadilika kabisa anafanya vitu kama nini sasa chakula hanunui hanunui tena chakula hapo nilikuwa nafanya biashara za kuuza kahawa 
aya akakuja akanikataza ni nisifanye hiyo kazi chakula hatu hatununuli skuru visi ya mtoto halipi so siku moja mimi nilikuwa nimeenda church kurudi nikapata mwanaume ametoka tena ametoka na vitu vya nyumba vile yule wa kwanza pia alinifanya vyote vyote aliniachia mango zangu Mm -hmm. na viombo kidogo kama masani na sufuria lakini akaenda kujaribu kupigia familia yake wakaniambia sisi hatuna la kukwambia sasa we fanya nini jipange nikamwambia sasa anasha niachia mzigo sasa nitafanyaje mm -hmm. waliniambia mamake aliniambia hapo sasa hatutaki kujua ni wewe mwenyewe utafanya nini utajua fenye utafanya hasa huyu mtoto mwingine asha fukuzwa school fees aende shule biashara zenye nilikuwa nafanya niliacha juu ya huyu mwanaume alikuwa mm. anilikatasa nisiendele na sasa amekuwa eh na sasa kumbe alikuwa anajua tu ataniacha ndio maana alinika alinikatasa nisifanye biashara mwanaume akatoweka tena rifle by the way hapo ilikuwa nzuri sasa hapo tena ndio nilianza kuona he kumbe kumbe huyu mtu alikuwa hivi mbona mbona sasa anifanyie hivi mbona akabadilika tena mara moja hivi sasa nikakuja nikasikia tu story kwa wamama wengine eti kuna mwanamke alikuwa na bushi na yeye tu hapo kando na huyo mwanamke hayuko ni kama walivuka na yule mwanamke wakaenda kuishi pamoja hmm. nikijaribu kumpigia simu hashiki tukaka hapo kwa hiyo nyumba nyumba tukakuja tukafungiwa so Mimba yangu pia ikaanza kunipea zile complication mimba ikiwa changa so ikaanza kunipea shida mm -hmm. yani hadi saa zingine nilikuwa nangangana kwenda kazi napata yani ile kizunguzungu naanguka juu pia chakula ilikuwa shida kukula mm -hmm. yani mtoto wangu pia sasa ameacha kwenda shule yuko nje size yuko mm -hmm. seven years anafaa kwa class one tena hiyo kachaji nilikuwa na shiriki nikaenda nika nikawaambia nyumbani nimefungiwa hasa nitafanyaje hmm. kuna erudas wa kanisa wakanichukua wakaniambia kuna mali tutakuweka ukae for one month hizo miezi zingine utajua fenye utajisort hmm. nikawaambia sawa at least hata hivyo mtakuwa mmenisaidia nipate mali pa kukaa hmm. so wao ndio walinichukua mali niko saa hii walinipea hiyo one month nikae hapo so hapo nitumbaka size eh hapo ndo niko hadi sasa hii but mtoto wangu bado hajafanya nini hajaenda shule niko na yeye tu hapo mwanaume pia hata nikimpigia patikani so size niko 5 months pregnant unatoa picha kula nani anakusaidia mwezi ufuate chakula sometimes huwa anajikaza naenda kuna soko inaitwa Kongo eh yeah? <sighs> wanajikaza naenda huko <laughs> nafanya fanya kazi ya hoteli sometimes inanikalia ngumu juu kuna ile zile harufu yeah. eh sacha kula hazifai zikupige inanikalia ngumu <laughs> lakini najikaza kaza ifo ifo at least tunapata kitu ya kukula lakini ya mtoto kwenda shuleni nayo ajaenda na hii nyumba huu mwezi ukisha sijui sasa nitafanya aje alafu sasa niko huko Mombasa place inaitwa Fikwatani huko mm. ndio hawa watu wachache waliniweka so kutoka hapo sijui maisha itaendaje huko mbele so kwa saizi unaweza sema unaweza taka usaidizi wa gani kutoka kwa wakenya mimi <coughs> chenye ningesema juu sana sana wanapenda mambo na upishi mm. kupika vyakula sana mm nipate mtu wa kunishika mkono anisaidie kusomea hiyo nini catering 
at least hapo naona maisha yangu itarudi normal itakuwa sawa nitaweza kujisimamia na mtoto nitaweza jisimamia na mtoto wangu <laughs> na mwenye pia na expect mm. Mm. at least we kama mama mzazi unataka ujitume pia ujisimamie wewe mwenyewe mm. na mtoto wako eh na umeniambia kwamba hujawahi na mamako yeah mtu ambaye angejua probably mali mamako yupo mm-hmm. na angetaka you know, angetaka kuponyesha hapo ni unaweza taka kushare namba yako na pia uko na message gani kwa mamako kama angekuwa nakikutazama sasa hivi so tuanze kwamba kwanza na namba yako kama kuna mtu anajua kwenye unaweza saidika kupata watu wa mamako ama mamako kwenye mm. kwa wenye <coughs> wanaweza pata mamangu namba yangu ni 07 mm-hmm. 92 43 21 50 Mm. inaleta jina gani? Zipora Kerubo. Alright. Mm. Na uko na message gani ya mamako kama anakutazama kwenye hii video leo? Kuna message gani baki? Mamangu Sofia Mdhoni, ningetaka ujue watoto wako wenye uliacha nyuma Zipora na Eric wako, wako bado wanakuhitaji kama uko ninajua haikuwa mapenzi yako juu hauko unajua pale umeolewa tunakuhitaji urudi tunakuhitaji urudi kama mama yetu at least tuweze kukujua tunashukuru sana vile umekuja all the way kutoka Mombasa mpaka Nairobi kuja kushare story yako na sisi yeah. na ni matumaini, matumaini yetu kwamba utapata usaidizi kutokana na hii hadithi yako na maisha yako itabadilika amen so tunakutakia kila laheri kutoka hapa tuko family na tunajua kwamba maisha yako itakuwa bora zaidi ya vile uko sasa hivi. Amen. Na utaweza kulea watoto wako. Na pia vile una expect five months. Congratulations first of all. Thank you. And all the best. Na Mungu atakusaidia kwa hiyo safari ambayo imebaki mpaka ujifungue vizuri na utaweza kulea vizuri. Amen. So, If you're watching us and you'd like to support Zipora Kerubo, please reach out to her through the number that we have shared on the pinned comment and help her stand up on her feet and be able to raise her kids the best way she can. Thank you so much for staying with us till the end of the show and before we wrap up, we'd like to appreciate Sandalije for giving us an awesome awesome place to host our shows from. furnitures you can visit their website and see the kind of products that they have would like to thank you for staying with us till the end of the show my name is Yvonne Kaira and until next time keep it up